ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് ഡിസ്നി നമ്മൾ ഇന്ന് സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണിയിലെ സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയിലെ ഒരു സെൽ ഓർഗനലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെൽ ഓർഗനൽ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈബോസോം റൈബോസോംസ് എന്താണ് നോൺ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനലാണ് നോൺ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോ കാരിയോഡ്സിലും കാണാൻ പറ്റും യു കാരിയോഡ്സിലും കാണാൻ പറ്റും ഇനി അത് എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ആനിമൽ സെൽസിലും ഉണ്ട് ചില സെൽ ഓർഗനൽസിലും നമുക്ക് റൈബോസോം കാണാൻ പറ്റും റൈബോസോം കാണുന്ന സെൽ ഓർഗനൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ആണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് വിച്ച് ഹാവിങ് ദ റൈബോസോം റൈബോസോംസ് ആർ വെരി സ്മോൾ ദ ആർ ഡെൻസ് നോർമലി ദ ആർ റൗണ്ടഡ് അവയെ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ദ ഗോഡ് ദിസ് നെയിം റൈബോസോം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ ആർ എൻ എ കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് ആർ എൻ എ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് റൈബോസോംസ് എന്ന പേര് വന്നത് കമ്മിങ് ടു ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് റൈബോസോം റൈബോസോമിന്റെ ഡിസ്കവറി ആൽബർട്ട് ക്ലോഡിൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് അന്ന് വിളിച്ച പേരെന്തായിരുന്നു മൈക്രോസോംസ് എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പലയിടാണ് വീണ്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുകയും അതിനെ റൈബോസോം എന്ന് വിളിച്ചത് ജി ഇ പലയിഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ റൈബോസം ഫ്രീ ആയിട്ടും സൈറ്റോപ്ലോസത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിനോടൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തും കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രീ റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണ്ട അല്ലാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ അപ്പം റൈബോസോമിനെ മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റൈബോ ഫോറിൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് റൈബോ ഫോറിൻസ് റൈബോ ഫോറിൻസ് ഹെൽപ്സ് ടു അറ്റാച്ച് ദ റൈബോസോംസ് ടു ദി മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൈബോസോം ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒക്കുറൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കുറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോ കാരിയോഡ്സിലുണ്ട് യു കാരിയോഡ്സിലുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട് ആനിമൽസിലുണ്ട് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ എവിടെയുണ്ട് ചില ഓർഗനൽസിനുള്ളിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഇവരുടെ എണ്ണം ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ഫംഗ്ഷൻ റൈബോസോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ എന്തായിരിക്കും റൈബോസോമിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്പർ വിൽ ബി മോർ ഇൻ ദ സെൽസ് ഇൻ വിച്ച് ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് എക്സാമ്പിൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹോർമോൺസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ സോ അതിൽ റൈബോസോമിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് സോ അവർക്ക് എന്ത് വേണം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ റൈബോസോമിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈബോസോം എത്ര ടൈപ്പ് റൈബോസോം ഉണ്ട് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈബോസോം ഉണ്ട് സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോമും എയ്റ്റി എസ് റൈബോസോമും സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോം നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് പ്രോ കാരിയോഡ്സിലാണ് കാണുന്നത് എയ്റ്റി എസോ യു കാരിയോഡ്സിലാണ് കാണുന്നത് ഈ എസ് എന്ന് വെച്ച എന്താണ് എസ് എസ് എ യൂണിറ്റ് സിഡ്ബർഗ് യൂണിറ്റ് ഓർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സിഡ്ബർഗ് യൂണിറ്റ് ഓർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോം സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പ്രോ കാരിയോഡ്സിലാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡാൾട്ടൺ ഇത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡാൾട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ പൊതുവെ ഈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡാൾട്ടണിലാണല്ലേ പറയാം അപ്പൊ ഈ ഡാൾട്ടൺ ആണ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റിന് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വോട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡാൾട്ടൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡാൾട്ടൺ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് വൺ
times than the weight of hydrogen atom occurs in the eukaryotic cells plants and animals ribosomes of the mitochondria and chloroplast are always smaller than the ats eukaryotic cell il ulladana chloroplast mitochondria engilum adinde ribosome ennu parayunnathu ats nekkal smaller aayirikkum chloroplast il 70s aanu mitochondria il namukku 55s okku kaanan pattum then in the mitochondria of fungi ethrayana 77s aanu kaanunnathu ribosome the chloro chloroplast il kaanunnathu ribosome 70s type aanu coming to the structure of ribosome oblate spheroid structure of 150 to 250 amstron adana adinte size varunu oblate spheroid structure nu vechu endana nammude earth inde oru shape illa adana oblate spheroid structure each ribosome is porous oru vaadu porous undu adinathu hydrated aanu adodappan thanne it is composed of two subunit ribosome la ethra subunit undu two subunit one is larger subunit and one is smaller subunit larger subunit endana eppozhu oru dome like shape lingane irikkum kaanan pattunnathu smaller subunit endana idine മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാപ് ഫോമിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്യാപ് ഫോമില് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൈബോസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റൈബോസോം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര കുറച്ച് നേരം റൈബോസോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ എന്താണ് റൈബോസോം കണ്ടു അതിന്റെ ഡിസ്കവറി ഏതൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ടൈപ്പ് റൈബോസോം ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഇതേപോലെ എല്ലാ സെല്ല് ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ൾക്കർ ആപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിലൂടെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പേഴ്സണൽ മെന്റോർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പല ബുക്ക് നോക്കി റെഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരൊറ്റ പി ഡി എഫ് നോട്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സിലബസ് ബേസിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടൈം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സാം പാസ്സാവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു റൈബോസോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോമിനും എയ്റ്റി എസ് റൈബോസോമിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ലാർജറും ഉണ്ട് സ്മോളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് സെവൻറ്റി എസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സെവൻറ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റിന്റെ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി എസ് ആണ് സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റോ തേർട്ടി എസ് ആണ് ഇതേപോലെയാണ് പ്രോ കാരിയോട്സിൽ സെവൻറ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് ലാർജറും സ്മോളറും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി എസ് റൈബോസോമോ ടു സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ടി എസ് ആൻഡ് സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടി എസ് സിക്സ്റ്റി എസ് ആൻഡ് എന്താണ് ഒരു ഡോം ഷേപ്പിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റാച്ച് വിത്ത് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദി എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് റൈബോഫോറിൻസ് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെമ്പ്രെയിൻ എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് റൈബോഫോറിൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് വേണം എം ആർ എൻ എ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം എം ആർ എൻ എ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റിലാണ് എവിടെയാണ് സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റിലാണ് എം ആർ എൻ എ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ആർ എൻ എ വരും പിന്നെ ഇ പി എ സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ സൈറ്റ് കാണുന്നത് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റിലാണ് എന്താ മൂന്ന് സൈറ്റ് എവിടെയാണ് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റിലാണ് എ പി
അമിനോ ആസിഡിനെയും കൊണ്ട് വരുന്ന ടി ആർ എന്ന് എ സൈറ്റിലാണ് വരുന്നത് എക്സെറ്റ് സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ടണൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ് ഒന്നുകിൽ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലേക്ക് വരും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ വേണ്ട മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പൊ എം ആർ എൻ എ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റിലാണ് ഇ പി എ സൈറ്റ് ഉള്ളത് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് മെമ്പ്രൈനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് റൈബോ ഫോറിൻസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ദിസ് സബ് യൂണിറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ നാരോ ക്ലെഫ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് ഇത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റും സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക എപ്പോഴാണോ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടത്തേണ്ടത് ആ സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാർ ആണ് എങ്കിൽ സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റും ലാർജറും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എം ആർ എൻ എന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കും സാധാ പോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറവാണെങ്കിലോ വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അയോൺ ഡിക്രീസസ് ഓർ റിഡ്യൂസസ് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും ഇനി ഇതിൽ കൂടിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ മെഗ്നീഷ്യം അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ടു റൈബോസോംസ് രണ്ട് റൈബോസോംസ് കൂടി ചേർന്ന് ഡയമർ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യം അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസോസിയേഷനും അസോസിയേഷനും ഉള്ളത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യം അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഡൈമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പോളി റൈബോസോംസ് ഓർ പോളിസോംസ് എന്താണ് പോളിറൈബോസോം ഓർ പോളിസോംസ് നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലേറെ റൈബോസോം ഒന്നിലേറെ റൈബോസോം ഒരു എം ആർ എൻ എൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിസോംസ് ഓർ പോളി റൈബോസോംസ് ഇതാണ് പോളിസോംസ് ഓർ പോളി റൈബോസോംസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാവർക്കും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റൈബോസോമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഡിസ്കവറി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്